বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা কিছুদিন পর থার্ড ইউনিট টেস্ট বা থার্ড সেমিস্টার ইভ্যালুয়েশন বা ফাইনাল এক্সাম দেবে তাদের জন্য ভূগোলের দুর্যোগ বিপর্যয় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তো এই অধ্যায় থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো কী কী রয়েছে এবং এই অধ্যায় থেকে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো কী কী রয়েছে যেগুলো তোমাদের পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা প্রবল আজ আমার আলোচনা সেই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যায় আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো নবম শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দুর্যোগ ও বিপর্যয় তো এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের স্কেল ও উপগ্রহ চিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শর্ট কোয়েশ্চেন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে এবং নবম শ্রেণীর সম্পূর্ণ থার্ড ইউনিট টেস্টের সাজেশনও কিন্তু আমি তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই সেগুলো দেখে নেবে তো আজ আমি তোমাদের সামনে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো দুর্যোগ বিপর্যয় চ্যাপ্টার প্রথমেই আমি বলে রাখি দুর্যোগ বিপর্যয় চ্যাপ্টার থেকে ফাইভ মার্সের কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের আসে না তিন মার্সের জন্য তোমরা যে বিষয়গুলো খুব ভালো করে পড়বে সেটা হলো দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পার্থক্য লেখো দুর্যোগ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝো বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কি কি এবং বিপর্যয় চলাকালীন গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কি কি বিপর্যয় এর আগে বা দুর্যোগের আগে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কি কি এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কি কি এই কটা কোশ্চেন পড়ে রাখবে তাহলে দেখবে থ্রি মার্কসের কোশ্চেন তোমাদের এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার যেগুলো শর্ট কোশ্চেন যেগুলো তোমাদের আসতে পারে তার মধ্যে প্রথমেই আমি বলে রাখবো যে দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের সংজ্ঞাটা খুব ভালো করে পড়ে রাখবে এবং থ্রি মার্কসের দুর্যোগ বিপর্যয়ের পার্থক্য খুব ভালো করে পড়বে কারণ এটা কিন্তু প্রত্যেক বছরই পরীক্ষায় আসে এবার দেখো অন্যান্য যে শর্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেই শর্ট কোশ্চেনগুলো একটু দেখে নাও কারণ তোমাদের যে শর্ট কোশ্চেন সেখান থেকে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু তোমাদের সেই শর্ট কোশ্চেনে প্রশ্ন উত্তর আসবে তো দেখো সুনামির প্রধান কারণ কি ভূমিকম্প ভূমিকম্প আসছে তা প্রথম বুঝতে পারে কে যোগ সুনামির প্রভাস জানার জন্য যে বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম কি সুনামিটার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় কোথায় এশিয়া মহাদেশে কোন মহাদেশে এশিয়া মহাদেশে ভারতের গুজরাট রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা পরিকল্পনা চালু রয়েছে ভারতের সবচেয়ে ধসপ্রবণ রাজ্য কোনটা উত্তরাখণ্ড হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে ধসপ্রবণ রাজ্য ভারতে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন চালু হয় দু হাজার খ্রিস্টাব্দে মনে রাখবে ভারতের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন চালু হয় দু খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর সবচেয়ে সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম হলো বন্যা একটা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের নিদর্শন কি বিষক্ত গ্যাস নির্গমন জন বিস্ফোরণ পারমাণবিক বিস্ফোরণ এগুলো হলো মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ যে বিষক্ত গ্যাস নির্গমন পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ পৃথিবীর সর্বাধিক খরাপ্রবণ মহাদেশের নাম হলো আফ্রিকা দুর্যোগ হলো প্রক্রিয়া এবং বিপর্যয় হলো দুর্যোগের ফল আমি তোমাদের একটুখানি বলে নিই ধরো একটা ঘটনা ঘটলো ধরো কোথাও বন্যা হলো তো যখন বন্যাটা হলো সেই বন্যাটা হওয়াটাকে বলা হয় দুর্যোগ আর বন্যা হয়ে ঠেয়ে যখন শেষ হয়ে গেল যখন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলো তখন কিন্তু তখন তাকে বলা হয় দুর্যোগের বিপর্যয় অর্থাৎ দুর্যোগের সময় কেউ কিছু করতে পারে না একটা ঝড় হলো তখন ঝড়ের সময় কিন্তু আমরা সব ঘরের মধ্যে থাকি তখন সেই মুহূর্তটাকে বলা হয় দুর্যোগ কিন্তু ঝড় যখন থেমে গেল তখনই কিন্তু আমরা দেখতে পাই মানুষের কত ক্ষয়ক্ষতি হলো মানুষের কি কি ধ্বংস হলো কি কি হারালো এই যে ঘটনাটা এইটা হলো বিপর্যয় মানে প্রথম হচ্ছে দুর্যোগ তারপরে হলো দুর্যোগের বিপর্যয় তাই বলছে দুর্যোগ হলো প্রক্রিয়া এবং বিপর্যয় হলো দুর্যোগের ফলাফল পরে দেখো বায়ুমণ্ডলের স্টার্টোস্পিয়ার স্তরে ওজন ছিদ্র রয়েছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকের নামে পরিচিত প্রশান্ত মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব সবচেয়ে বেশি টর্নেডো সবচেয়ে বেশি হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিধ্বংসী যে ঝড় তার নাম টর্নেডো উত্তরবঙ্গের ত্রাসের নদী বলা হয় তিস্তাকে দক্ষিণবঙ্গে দুঃখ বলা হয় দামোদরকে ভারতের সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ অঞ্চল হলো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এল নিনো প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হয় উষ্ণ সমুদ্র স্রোত এক ধরনের এল নিনো যেটা প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি হয় পৃথিবীর সর্বাধিক ভূমিকম্প প্রবণ দেশ হলো জাপান যার জন্য জাপানকে ভূমিকম্পের দেশ বলা হয় ভারতের সুনামি পূরাভাস কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে হায়দ্রাবাদে হায়দ্রাবাদে রয়েছে ভারতের সুনামি পূরাভাস কেন্দ্র তারপরে আমি চলে যাব ভারতের সিক্সটি ভূমি হলো খরা প্রবণ তোমরা খরা
নবীন ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে ভূমিকম্প পর্বত ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল নবীন ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চল কোনটা হিমালয় এটা কিন্তু নবীন ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাধিক বন্যাপ্রবণ দেশ হলো বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া সিডনি শহরকে পৃথিবীর শিলা শিলাঝড়ের রাজধানী বলা হয় পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বলে চীনকে ভূমিকম্পের দেশ জাপানকে দাবানলের দেশ অস্ট্রিয়াকে ইংরেজি হ্যাজার্ড শব্দটি আরবি আজহার থেকে এসেছে যার অর্থ হলো মৃত্যু একটি আধা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল ভূমিধ্বস মৃত্তিকা ক্ষয় এবং খরা মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয় কিউমূল নিম্বাস মেঘ থেকে এটা কিন্তু খুব আসে পরীক্ষায় ভারতের বারো শতাংশ এলাকা বন্যাপ্রবণ উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে ছাব্বিশে এপ্রিল রাশিয়ার চেন্নবিল পারমাণবিক শিল্প দুর্ঘটনা হয় ভারতের গুজরাট রাজ্যে প্রথম বিপর্যয় মোকাবেলা আইন চালু হয় পৃথিবীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভারতের স্থান দ্বিতীয় চলে যাবো তার পরে কোয়েশ্চেনে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিপর্যয় দর্শক ঘোষিত হয় উনিশশো থেকে দু খ্রিস্টাব্দে উল্কাপাত সৌরজর হলো মহাজাগতিক বিপর্যয় জল সংক্রান্ত বিপর্যয়ের নাম খরা বন্যা আর্সেনিক দূষণ একটি আধা প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম ধস অস্ট্রেলিয়াকে দাবানলের দেশ বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে খরাপ্রবণ অঞ্চল হলো সুইসাজ এটা কিন্তু পুরুলিয়াতে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প বিপর্যয় হলো ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা যেটা পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প বিপর্যয় মনুষ্য সৃষ্ট সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় ছয় আগস্ট হিরোসীমা পরমাণু বিস্ফোরণ এবং নয় আগস্ট নাকা নাগাসাকিতে পরমাণু বিস্ফোরণ পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভারতের অবস্থান দ্বিতীয় মানে পৃথিবীতে যত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তার মধ্যে ভারতের অবস্থান হচ্ছে দ্বিতীয় ভারতের বারো শতাংশ অঞ্চল হলো বন্যাপ্রবণ চীনের দুঃখ হোয়াং হো চেন্নবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনা ছিয়াশি এবং প্রশান্ত মহাসাগর সোনামির বেগ বা স্পিড সবচেয়ে বেশি তো এই হলো তোমাদের যে দুর্যোগ বিপর্যয় চ্যাপ্টার রয়েছে সেই দুর্যোগ বিপর্যয় চ্যাপ্টারের শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো এবং প্রথমে আমি তোমাদের বড় কোয়েশ্চেন কী পড়তে হবে সেগুলো বলে দিলাম এবং তাহলে ভূগোলের যে ফাইনাল ইউনিট টেস্টের যে মূল তিনটে চ্যাপ্টার তোমাদের আসবে টোটাল তিনটে চ্যাপ্টারের শর্ট কোয়েশ্চেন এবং বড় কোয়েশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং থার্ড ইউনিট টেস্টের সাজেশন আমি তুলে ধরেছি যারা দেখেনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখান থেকে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে কোনো রকম সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম প্রশ্নগুলো নোটস করে ধীরে ধীরে পড়ে ফেলো চ্যানেলে যারা নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো ধন্যবাদ